Gościem dzisiejszego odcinka jest bardzo wyjątkowa osoba, która przyjechała do nas z Kiemierowa, prosto z Syberii, Jura Dimitriew. Witam bardzo serdecznie. Witam, witam Ciebie, witam Państwa. Zacznę od Twojej pasji, Twojej pracy, pasji, czyli sztuki cyrkowej. Chciałabym się dowiedzieć, jak, jak zaczęły się Twoje początki w cyrku? Gdzie uczyłeś się, gdzie rozpoczynałeś swoją karierę w cyrku? Jestem z dalekiej Syberii i będąc małym chłopcem zawsze mnie ciągnęło do cyrku. Zawsze miałem tą pasję. Zachwycałem się występami klaunów, e, artystów, którzy występują e, tam na górze, czyli powietrzne numery, gimnasty, ekwilibrystyka. Marzyłem i zdecydowałem, że będę klaunem. Na pewno będę klaunem. No mama oczywiście próbowała wybić mnie to z głowy. E, wręcz no, mówi, Jure, jak to będzie wyglądało, jak e, wszyscy ludzie jak ludzie, a ty będziesz no, takim jakby durniem, prawda? No, ale charakter mój nie pozwalał na to, żebym ja mógł zmienić, więc skończyłem szkołę średnią, zdałem maturę i wyjechałem w świat. Wszyscy moi znajomi, rodzice byli w szoku, po prostu nie wierzyli, że jednak pójdę za tym marzeniem, które chciałem spełnić i do tej pory pracuję w tym zawodzie. I trafiłeś wtedy do Gorzowa, bo to jest bardzo interesująca i romantyczna historia. Czy możesz nam opowiedzieć o, o tym? Trafienie do Polski, do Gorzowa było zupełnie takim, tak jak człowiek wyjeżdżał na każdy jeden kontrakt. Zwiedziłem dużo państw na świecie i trafiłem między innymi do Polski. Spotkałem piękną dziewczynę, z którą ożeniłem się po dwóch tygodniach znajomości. Jak ją spotkałeś? Bo to jest bardzo ciekawe, to jest zaskakujące. E, ogólnie zaczęło się to tak w sumie bardzo przypadkowo. Ja miałem urodziny i jak pamiętam, dobrze my pracowaliśmy gdzieś w okolicy Gorzowa i ktoś mi z gości zaproszonych przyniósł plakat, na którym wszyscy pisali i składali życzenie. Zdrowie, pomyślności, zwyczajnie wszystko. I jeden tylko z tych gości napisał Między innymi zdrowie, pomyślności i, i tak dalej i długich, długich lat w Polsce. Miał stary, co ty mi tutaj, jak, co to za życzenie w ogóle? No czemu ja miałbym zostać w Polsce, prawda? Dosłownie za dwa dni przyjeżdżamy do Gorzowa z cyrkiem i w czasie występu zauważyłem, że siedzi na widowni w loży bardzo, bardzo sympatyczna Dziewczyna, która jest bardzo uśmiechnięta, czyli taka od razu widać po oczach bardzo żywiołowa, charakter prawdopodobnie był niesamowity. Teraz to się potwierdza, że tak jest rzeczywiście. W trakcie numeru była taka sytuacja, że ja podchodzę do tej osoby, próbuję ją objąć i po prostu sobie, no tak powiedziałem zwyczajnie, cześć. W tamtych czasach jeszcze tak nie znałem dobrze języka polskiego, ale cześć, ale cześć już tu mnie gdzieś tam przewinęło się, prawda, więc no, cześć, tak sobie pozwoliłem na to. No i dalej odpracowałem, wszystko było w porządku. Na sam finał programu wszyscy artyści wychodzili na arenę, zapraszaliśmy małe dzieci, malowaliśmy buźki tym dzieciaczkom, tam noski, jakieś tam romieńce i między innymi Renatka wyszła, była z dzieckiem. Ja pomalowałem to dzieciątko. I tego chłopczyka i, i mamy też. A ona mówi, ja nie jestem mamą, ja jestem ciocią. Ja mówię, no to tym bardziej. I jeszcze lepiej. Skończył się ten występ, Renatka pojechała do domu. Następnego dnia patrzę, przychodzi ta sama osoba do cyrku. Ja byłem po prostu w, no, w wielkim zamieszaniu. Czy znaczy, to ta sama osoba? Ale co mnie tak jakby tak nie za bardzo mi się spodobało, bo była z chłopakiem. Myślę, kurczę, no już to tak. Już koniec. Jakby przez... tak, koniec przyjaźni. No ale cóż, spróbuję. I w czasie w przerwy widzę, idzie Renatka z tym chłopakiem. A to cyrk był też bez zwierząt. Cyrk się nazywał no, moskiewski cyrk, dancing cyrkus. Program zupełnie inny, on odbiegał od wszystkich norm, standardów. To już był, przepraszam, 90. rok. My stworzyliśmy też naprawdę bardzo niesamowity show. Odbiegaliśmy w ogóle od wszystkich kanonów, 
numerów ze zwierzętami. I prawdopodobnie Renacy między innymi spodobał się ten program. Pracownik techniczny zabronił im wchodzić tutaj, że no nie można tutaj wchodzić, my nie mamy zwierząt. Ja mówię, można, można, to jest, państwo mogą wejść akurat. No i przywitałem się z Renatką, ten chłopak podaje rękę i mówię, dzień dobry, ja jestem Remikiem, bratem, jestem bratem Renatki. Ja, no to trzeba było od razu mówić, no ucieszony jestem, tak. Tak zapoznaliśmy się, wieczorkiem zaprosili do siebie na kolacyjkę, yy, oczywiście nie odmówiłem, posiedzieliśmy sobie, porozmawialiśmy, no i na tym wszystko się skończyło, jakby ta piękna historia zamknęła i cyrk pojechał dalej. Ja myślałem o tym, żeby jakoś tak nawiązać kontakt, może nawet wtedy nie było telefonów komórkowych, nic, nie było w ogóle żadnego kontaktu z Renatką, natomiast zapamiętałem bardzo dobrze adres brata, gdzie byliśmy w gościach, prawda, i pozwoliłem sobie przyjechać, a że byliśmy niedaleko, byliśmy w Stargardzie, Szczycińskim, wówczas tak to się nazywało, teraz tylko Stargard. Przyjechałem tu do Gorzowa, zapukałem do drzwi. Remik mówi, no nie wiem, no nie ma Renatki, bo ona tu nie mieszka. Posiedzieliśmy troszeczkę, mówię, no przekaż pozdrowienie, wszystkiego dobrego. No i wyjechałem dalej do cyrku. Cyrk dalej kontynuował swoją trasę. Cyrk przyjechał do miejscowości Kołobrzeg. I się okazało, że Renatka co roku przyjeżdżała z mamą do koło, brzega, do koło brzegu nad morze, latem sobie odpoczywać. I tam był cyrk. I przyszła do cyrku, znów spotkaliśmy się, no i faktycznie było razem z Gorzowem, można policzyć na palcach, to było dwa tygodnie. I tak zaproponowałem do Renie, może wyjedziesz ze mną do cyrku. Powiedziała mi, że to jest szalony temat, absolutnie. Moi rodzice nie zgodzą się na tak drastyczny krok, żeby tym bardziej tata, córeczka ukochana wypuścić z domu, to szaleństwo. Wtedy sobie tak pomyślałem, że przecież możemy wziąć ślub. I wtedy nie będzie przeszkód żadnych. Piękne czasy się skończyły w koło brzegu. Ona musiała wracać do domu. Cyrk jechał dalej, nie przestawałem myśleć o tym, więc postanowiłem kupić pierścionek zręczynowy, obrączkę, kupiłem piękny koniak, kwiaty dla mamy i wyruszyłem w trasę do Gorzowa z powrotem, do Dzierżowa, bo w Dzierżowie mieszkają rodzice z Renatką. No i przyjechałem jak grom z jasnego nieba. Tata złapał się za głowę i powiedział, nie, wariatów, wy z mojego domu cyrk chcecie zrobić. I wyszedł. Nie, on nie chciał tego słyszeć. No to wielkim szokiem było dla niego. Nie mógł prawdopodobnie pogodzić się w tym momencie akurat. Zostaliśmy małżeństwem. No i mieszkam w Polsce już prawie 30 lat. Mamy trójkę pięknych dzieci. Chciałem podkreślić, że mamy w ogóle wspaniałą rodzinę. Tak cudownych rodziców, jak marynatka, nie wiem, czy takie osoby w ogóle można jeszcze spotkać na świecie. Brat, Renatki są wspaniałymi ludźmi. Ogromne im dzięki w ogóle, że, Czyli... że zostałem tak przyjęty, naprawdę. Bo jakieś były takie pogłoski, jak przyjechałem, to było tam, to i ruski jakiś przyjechał, tam co w ogóle tam. No, natomiast rodzice byli zawsze za mną, tata w ogóle zabraniał Renace, gdziekolwiek ze mną wychodzi, tam, tam byliśmy młodymi ludźmi, tam na dyskotekie nawet, że tam zobaczysz, usłyszą akcent, będą nieprzyjemności, zawsze wiesz, pijany jakiś tam osobnik zaczepie gdzieś tam was niepotrzebnie, lepiej w domku, macie wszystko, komforty, dowiezione, nie wiem, jedzonko, spożywka, tata zawsze dbał o to, naprawdę. Nie tylko tata, mama zawsze kręciły się w kuchni, więc my naprawdę nigdy nie mieliśmy żadnych problemów, kłopotów, tym bardziej w rodzinie. A jak udało Ci się namówić żonę do pracy w cyrku, bo pracujecie razem? Nie było żadnego problemu. Ona wręcz była zachwycona tym tematem. I ja musiałem wyjechać na Syberię dosłownie na kilka dni i Renatka dzwoni do mnie, Jura, 
Teraz słuchaj mnie uważnie, musisz szybko wracać. Ja mówię, co się stało, czemu mam wracać? Ja już wszystko pozałatwiam, ja już dzwoniłem tam, ja dzwoniłem tam, ja zamówiłem namiot, już nam e, szykują namiot cyrkowy, szyją, pomyślimy o agregat prądotwórczy i tam gdzie ty, przez ten telefon tra, ta, 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 Ja mówię, Rybciu, ty, ty serio to mówisz wszystko? Wszystko ja zdecydowałem, wszystko będzie ok. dawaj. Odłożył słuchawkę, no nie, no wariactwo. Zwariowała dziewczyna. No i faktycznie po kilku dniach wróciłem, a tu już pełno ludzi, coś działają, biegają wszyscy, więc dołączyłem się od razu do pracy. Zaczynaliśmy praktycznie e, swoimi siłami, wtedy jeszcze tylko my występowaliśmy rodzinnie. Dzieci były bardzo malutkie, Sonia z Dominiką miały tam 8 i 6 latek, a już tam ćwiczyły sobie numery, występowały, robiły, e, num, robiły numery na powietrzu, robiły hula hopy. I powoli, 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 jak my już e, wyszliśmy w to jakby źródło tej że, rzeki, tego nurtu, prawda, już zaczęliśmy e, powoli zarabiać pieniążki. I moglibyśmy sobie pozwolić już na to, żeby zaprosić też już artystów do siebie, żeby ten program był bardziej obszerny, bardziej taki dynamiczny i kolorowy, prawda? Czy lubisz występować przed gorzowską publicznością? Jaka jest gorzowska publiczność, a jaka jest ta w Polsce, na świecie? W różnych krajach odbierają zupełnie inaczej, proszę mi wierzyć. W Niemczech ludzie są otwarci, krzyczą, klaszczą. Jeżeli konkretnie chodzi o Gorzów, to jest nasze miasto i wydaje mi się, że zawsze nas witają naprawdę ogromnymi brawami. Serce się raduje, chce się dla nich pracować, występować, wychodzić, no, tworzyć nowe numery. Także e, wszędzie na całym świecie, nie tylko u nas w kraju, na całym świecie zdarzają się i sytuacje, gdzie publiczność jest taka bardzo aktywna, burzliwa, a są miasteczka, gdzie po prostu odbierają nas tak, ze spokojem, cieszę, natomiast wychodząc pod nami o to, wszyscy zadowoleni, szczęśliwi i wycisną ręce. No ależ fajnie, pięknie było, przyjrzyjcie do nas jeszcze raz. Zadam Ci jeszcze jedno pytanie ostatnie o Twoje ulubione miejsca w Gorzowie. Masz jakieś takie swoje miejsca, gdzie, do których wracasz? Jeżeli wychodzimy e, rodzinnie, e, to e, lubimy pospacerować sobie Parku Róż na przykład, prawda, żeby dzieci, jak były jeszcze małe szczególnie, karmić kaczuszki, po prostu usiąść na ławeczce sobie. Mam taką magiczną kulę, gdzie są różne pytania odnośnie Gorzowa, lokalne. Proszę o wylosowanie jednego pytania. <laughs> Może Boże, być to? Oczywiście. Pytanie brzmi, jak nazywają się słynne schody w Gorzowie? Nazwa tych schodów, czy pamiętasz? No kto by nie znał tego pytania? Schody to nikąd. Brawo, zaliczone. Bardzo dziękuję za rozmowę, cieszę się, że mogłyśmy tutaj przyjechać i zapoznać się z Twoją historią, historią Twojej żony i z Twoim bardzo ciekawym życiem. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Zapraszam jeszcze raz, u nas dom zawsze otwarty dla wszystkich. Dziękujemy.